विद्यार्थी मित्रों विद्यार्थी मित्रों अपने लास्ट लेक्चर में स्वाध्याय डे पॉइंट चार में प्रश्न नंबर एक थी पांच सौ दिन पुण्य आज जो तमे व्यवस्थित रीतने बुक में लकी ना किया आज आज ही आपने प्रश्न नंबर छह सात आठ नौ अने दस पढ़वाना चाहिए एक पर तमारे बुक में व्यवस्थित रीतना लखवाना चाहिए अने घरे तमारे यही प्रैक्टिस पन करती देवानी गुणोत्तर आप लंबाई पोलाई नो गुणोत्तर गुणोत्तर आप अगर जेम चार अपने लंबाई आप तो हमें अपने लंबाई धारवी पड़े तो आप धारी के धारो के प्लॉट लंबाई अगर एक पोलाई चार एक्स बराबर तो आप प्लॉट की लंबाई अगियार एक्स और पोलाई चार एक्स मिली गई हमें हूँ कीधु कि प्लॉट की फरते वड़ बना ग्राम पंचायत ने सौ रुपया प्रति मीटर दरे आनी फरते वड़ बना बराबर तो आ फरती जगह आप शोध पड़े एम फरते वड़ बना एक मीटर ग्राम पंचायत के खर्च करे सौ रुपया तो कुल आप पंचोतेर हज़ार खर्चवा पड़े तो अपने कुल खर्चवा पड़े तो आप दीद एक मीटर ना सौ रुपया थाय तो कुल के मीटर हे बराबर कुल के मीटर वड़ फरते वड़ बना हो तो फरती जगह के फरती जगह एट परिमिति थे तो आप शोधवा लमचोरस प्लॉट की परिमिति बराबर लमचोरस प्लॉट की परिमिति बराबर बे गुणिया लंबाई प्लस पोड़ा बराबर बे गुणिया लंबाई के अगियार एक्स और पोड़ाई के चार एक्स तो बे गुणिया अगियार ने चार पंदर एक्स ए कुल लंबाई के लिए थी तीस एक्स मीटर थी आ फरती जगह की लंबाई के लिए थी फरती जगह के लिए तीस एक्स मीटर तो आप वड़ बना के जरूर के वड़ बनाई पड़े तीस एक्स मीटर जो एक मीटर ना के भाव है रुपया सौ तो आप लख एक मीटर वड़ बना खर्च रुपया सौ तो कुल के मीटर है तीस एक्स मीटर तो तीस एक्स मीटर वड़ बना खर्च के तीस एक्स गुणिया आ बे शू करवा गुणाकार क्रॉस गुणाकार आए सौ छेद में एक तीस एक्स गुणिया छो सौ करो एट तरह हज़ार एक्स मे छेद में एक न लखो तो भी चले तो कुल के रुपया खर्च थाय हज़ार एक्स अँ आपने आपेलू है कुल के खर्चवा पड़े पंचोतेर सौ पंचोतेर हज़ार खर्चवा पड़े तो अँ आपने पंचोतेर हज़ार रुपया आप अँ तर हज़ार तो ये बने सरखा थे कारण कि अँ अपने मूँ तो तरह हज़ार एक्स रुपया जो खर्च थाय पंचोतेर हज़ार तो आप बेखाम करिए तर हज़ार एक्स बराबर पंचोतेर हज़ार तो एक्स बराबर आ पंचोतेर हज़ार छेद में तरह हज़ार आ जाए अँ गुणाकार में अँ तो क्या थी जाए छेद में आ जाए बराबर तर हज़ार हमें आप शून्य 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 उड़ी जाए पच्चीस तेरी पंचोतेर तो एक्स बराबर के मे पच्चीस तो हमें अपने एवं कीधु कि प्लॉट की लंबाई ने पोड़ाई शोधो तो आप प्लॉट की लंबाई शू धारी थी अगियार एक्स तो अगियार एक्स एक्स की जगह किंमत मूकी दी है अगियार गुणिया पच्चीस एट तक बस्सो पंचोतेर मैं के मैसे तो बहुत प्लॉट की लंबाई बस्सो पंचोतेर मीटर अने पोहड़ाई के धारी थी तो कि चार एक्स तो चार जगह पच्चीस एट सौ तो पच्चीस सौ सौ तो पोहड़ाई तक के मैसे सौ मीटर बराबर है हमें आप प्रश्न सात जो प्रश्न नंबर सात हसन गणवेश बना प्रकार कापड़ खरीदे क्या बे प्रकार कापड़ खरीदे तो एक शर्ट मे एक पेट मे शर्ट मे कापड़ है यु भाव रुपया पचास प्रति मीटर है एक मीटर ना भाव के रुपया है पचास और पाटलून पाटलून एट शूँ थे पेट पेट ने ज पाटलून कहवा तो पाटलून मेटो भाव के एक मीटर ने 
शर्टना प्रत्येक त्र मीटर कापड़ साटलून के कापड़ खरीदे बे मीटर शर्टन त्र मीटर खरीदे एनी हमें पाटलून बे मीटर खरीद कूल के कापड़ खरीद से आपने आप एटलू कहूँ है कि शर्टना त्र मीटर साटलून बे मीटर खरीदे तो आपने गुणोत्तर आप तो आप लखीय शर्ट अने पाटलून पाटलून कापड़ गुणोत्तर के शर्ट और पाटलून कापड़ गुणोत्तर के तरजेम बे तो हमें आप कापड़ धार मतलब में केटल कापड़ खरीद ये आप धारी अपन गुणोत्तर मिली गय तो आप लख तो धारो के शर्टन कापड़ तर एक मीटर अने पाटलून कापड़ बे एक्स मीटर बराबर कूल के कापड़ खरीद आप धारी लीधी कि शर्टन कापड़ तर एक मीटर खरीदे पाटलून कापड़ बे एक्स मीटर खरीदे अँ तो तक गुणोत्तर आप तो त्र मीटर खरीदे निशा बे मीटर ये पाटलून खरीदे कूल आपने आप अँ कूल कापड़ धार के धारो के शर्टन कापड़ तर एक मीटर खरीदे पाटलून कापड़ बे एक मीटर खरीदे पहले आप गुणोत्तर आपने आप दीदों तो गुणोत्तर लखियो और गुणोत्तर ने आधार अपने आगना दाखला में जुड़ू कि संख्या धारी है तो अँ पाचड़ एक्स लगाड़ी दे तो कूल कापड़ आप धारी लीधु हमें अपने ऊपर एवं कीधु थूं कि शर्टना कापड़ो एक मीटर भाव के तो पचास तो आप शर्ट की किंमत लखीय शर्ट की किंमत के चूकवी पड़ से तो कि एक मीटर पचास रुपया तो शर्ट के तरह एक्स तो आप तर एक्स गुणिया पचास करिए तो के मे एक सौ ने पचास एक्स के रुपया कूल किंमत चूकवी पड़े एक सौ पचास एक्स रुपया एवं रीतना पाटलून की किंमत एना एक मीटर के भाव हो तो कि नेव कूल खरीद के एक्स तो बे एक्स गुणिया नेव एट के रुपया चूकव पड़े एक सौ ने एसी एक्स रुपया चूकव पड़े अपने बराबर पहला तो शूँ कर बने गुणोत्तर लीधो त्यार शर्ट न कूल कापड़ पेट न कूल कापड़ धार्य हम शर्ट की किंमत तो कि किंमत के लिए धारी तर एक्स गुणिया पचास और पेट की किंमत बे एक्स गुणिया नेव हमें आप शू कर कापड़ ने अनुक्रमे बार टका दस टका नफा साथ वेचे तो कापड़ ने के नफा साथ वेचे बार टका दस टका नफा साथ वेचे तो अपन ने शू कहे कि जो कापड़ एट एक सौ पचास रुपया ने किमत चूकवे बराबर तो एक सौ पचास रुपया किमत चूक एना बार टका नफो मे एवं रीतना कापड़ शू करे वेचे तो आप जो बराबर कि एक सौ सौ रुपया हम तक एम कहू कि सौ रुपया नफो सौ ये बार टका गणी आप सौ ये बार टका आप गणी बराबर अँ आप एक सौ एसी पर बार टका एवं नहीं कीधु बार टका ने दस टका नफा साथ टका हमेशा सोए जो है तो सोए हूँ बार टका गणू तो सोए आप बार टका गणी तो सौ रुपया तो मूल किंमत एनी है एना पर बार टका नफो साथ वेचे एट सोए आप बार टका गणी तो तक एक सौ ने बार मे के मे एक सौ ने बार रुपया मे कारण के सौ रुपया मूल किंमत बार टका नफो ए बार रुपया उपर ना एट कुल के रुपया वेचे से एक सौ बारे तो आप लखीय कि रुपया सोए नफा साथ किमत रुपया सोए बार टका बार टका नफा साथ किमत एक सौ ने बार रुपया शाट एक सौ बार कर कारण के बार टका नफो मे आप सोए बार टका करिए तो तक सोए बार टका नफो मत हो रीतना तब वेचो तो तब बार रुपया उपर वारा मे तो सौ रुपया मूल किंमत बार रुपया वारा एट एक सौ बार थाय तो सोए नफा साथ किमत एक सौ बार हो तो अँ शर्ट की किंमत के लिए एक सौ पचास तो रुपया एक सौ पचास एक से बार टका नफा साथ किमत के एक सौ पचास एक गुणिया आप एक सौ बार छद में सौ एक शून्य एक सॉरी एक शून्य उड़ी गया तो अँ वाया के दस अने पंदर तो पाँच दो दस पाँच तेरी पंदर पाँच पाँच उड़ी जाए एक सौ बार भांगे आप करे तो एक सौ बार भांगे अपने साइड में आप करे तो बे पंचा दस ना शून्य वे एक बे छप्पा के मे छप्पन दू एक सौ बार तो बे बे उड़ी गया तो हमें व्या के छप्पन गुणिया तर एक्स तो छप्पन गुणिया अपने तरह एक साइड में करिए 
छप्पन गुणिया तर एक सौ एक सौ ने अड़सठ मे के मे तो कुल के रुपया वेचे से एक सौ अड़सठ एक सौ पचास पर बार टका नफा साथ वेचे से तो कुल के वेचे से एक सौ अड़सठ बराबर है हमें आने तुम बीजी रीते डायरेक्ट आ बधु कई न करव हो डायरेक्ट तमने एवं कीधु एक सौ पचास बार टका वेचे से तो हूँ तमने बीजी रीत कहूँ छू तो आप एक सौ पचास बार टका एक सौ पचास एक्सना बार टका तो एक सौ पचास एक्स गुणिया बार टका बारेद में शू आए एक शून्य एक शून्य उड़ी गए बराबर पांच दू दस पांच तेरी अल सॉरी छ दू बार पांच तेरी पंदर बराबर पांच पांच उड़ी जाए बे बे उड़ी जाए उपर के बढ़िया छ ने त्र तो छेरी अठार तो कुल के अठार एक्स थे बराबर एक सौ पचास पर बार टका करे अठार एक्स था हमें अठार एक्स से नफो थो एम अपने मूल किमत एट एक सौ पचास एक्स उमेरी दी है तो तक एक सौ अड़सठ एक्स मिली जाए बराबर आ बने रीत है आ बीजी रीत तमने तमने जो ईजी पड़े तेरे गणवा आप सौ एक सौ बार था एक सौ पचास कई रीत के रीतना गणियो और आ डायरेक्ट करू कि एक सौ पचास एक्सना बार टका तो तमने अठार एक्स रुपया मे नफो तो पीछे मूल किमत एक सौ पचास थी तो नफो प्लस मूल किमत एट तमने वेचाण किमत एट एक सौ अड़सठ एक्स मिली गई हम एवं रीतना आप शर्टन कर पाटलून कर बराबर पाटलून मैं आप बीजी रीत ज अपना तो यहाँ के तो एम दस टका नफा वेचे से संख्या किंमत के लिए एक सौ एशी एक्स तो एक सौ एशी एक्सना दस टका एट एक सौ एशी गुणिया दसनाद में सौ एक शून्य एक शून्य एक गुणी जाए अटे के अठार बराबर अठार एक सौ एशी एक्स अट अठार एक्स आया हमें अपने मूल किमत में उमरी दी है मूल किमत के लिए थी एक सौ एशी एक्स बराबर एक सौ एशी एक्स प्लस एक्स प्लस अठार एक्स एक सौ एशी एक्स में ते अठार एक्स उमरी दियो तो एक सौ एशी में एक सौ अठा सॉरी अठार उमरो एक सौ अठाणु एक्स मिली जाए जो तब इन्हें आ रीत ना करशो तो आव जवाब आश एक सौ अठाणु एक्स तो शूँ करवा सौ नफा साथ किमत के लिए बार टका तो एक सौ बार थी एम दस टका तो एक सौ दस थाय तो एक सौ एशी के तो तक आज जवाब मे बराबर आप आ रीतना गणी तो आज जवाब मे तो शर्ट और पेट नहीं अपन ने मिली गयू हमें आपने कीधुँ को शर्ट और पेट नहीं अपन ने कापड़ कुल कापड़ आप शोधी तो कुल कापड़ के तो कुल कापड़ शर्ट मैं एक सौ अड़सठ एक्स और पेट मैं एक सौ अठाणु एक्स तो आ बो आप सरवाड़ो करे कुल कापड़ आठ ने आठ सोल ना छोड़ो वी ए एक छ नौ ने नौ ने छ के थाय तो कि पंदर पंदर ने एक सोल ना छोड़ो वी एक एट तरह अल कुल कापड़ के त्रो सौ सासठ एक्स बराबर तो अँ आपने शूँ कीधु कि कुल एने के रुपया कुल एनी किमत के मे सॉरी खापड़ ने किमत के मे त्रो सासठ एक्स अँ आपने एवं कीधु तू पर कि कुल एने किमत के मे तीस हज़ार छसो तो आप बेनी कम्पेरिजन की तो आ साइड आ जाए तो क्या आए नीचे आ जाए त्रो सासठ बराबर एक्स तो आने सौ गोड़े गुणी एट मिली जाए तो एक्स बराबर तमने के सौ मिली गया बराबर है तो आ दाखला में पहला तो आप शू कर गुणो तो धारियों के तरह जेम बे शर्टन कापड़ के तरह एक्स पाटलून कापड़ बे एक्स आप धार्य पीछे किमत आप थी तो ये गुणिया किमत करी एट एक सौ पचास एक्स ने एक सौ एशी एक्स मिली पीछे अपन एवं कीधु कि बार टका नफा साथ वेचे तो सौ ए बार टका नफा साथ किमत एक सौ बार थे तो एक सौ पचास है के बीजी रीत जो है तो एक सौ पचास एक्स आपने किमत मिली थी तो एना बार टका तब करो अले तक अठार एक्स मे एम तब मूल किमत के लिए एक सौ पचास ये उमरी दी बराबर धारो के तमने एम कहूँ कि तब पांच रुपया की पेन्सिल है ये रुपया नफा साथ वेचो छो तो तब के रुपया नहीं वेचता हो तो पांच ने बे करो एट सात वेचो एवज रीतना एक सौ पचास एक्स किमत है एम अठार एक्सना नफा साथ टोटल मिली गये एवं रीतना आप पाटलून शोध्य तो आ बने सरवाड़ो करिए कूल एटली किमत अपन ने कूल किमत मी हो सॉरी अँ कापड़ नहीं परंतु किमत कूल किमत अपन ने एटली मे त्र सौ सासठ एक्स बराबर हमें आपने अँ कीधु छत्स हज़ार छसो मे तो ये सरखाम करिए एक्स बराबर सौ मिली गया हमें आपने एवं पूछू है कि पाटलून के कापड़ खरीद हमें अँ जगह नहीं पड़े साइड में हूँ तमने कर दूँ छू 
કે પાટલૂન માટે કેટલું કાપડ ખરીદ્યું છે હવે આપણે પાટલૂન માટેનું કેટલું કાપડ ધાર્યું હતું તો કે સાઈડમાં જગ્યા નથી તે કરું છું પાટલૂન માટે આપણે ચાર એક્સ કાપડ ધાર્યું હતું તો એક્સની જગ્યાએ સો મૂકવું એટલે પાટલૂન માટે કેટલું કાપડ ખરીદ્યું હશે ચારસો મીટર તમારે આ વ્યવસ્થિત લખી નાખવાનું છે બરાબર છે તો હવે આગળ જોઈએ હરણના એક ઝૂંડમાંથી અડધા હરણ ખેતરમાં ચરી રહ્યા છે હરણનું એક ઝૂંડમાંથી અડધા હરણ છે ખેતરમાં ચરી રહ્યા છે તો આપણે પહેલાં ધારીએ કે ધારો કે અરણનું ઝૂંડ અરણના ઝૂંડમાં હરણની સંખ્યા એક છે બરાબર હવે હું કીધું છે આપણને અડધા હરણ ખેતરમાં ચરી રહ્યા છે તો અડધા હરણ ખેતરમાં ચરી રહે તો આપણે લખીએ ખેતરમાં ચરી રહેલ હરણ અડધા હરણ એટલે કુલ હરણ કેટલા છે એક્સ એના અડધા હરણ છે તો એ એટલે કે એક્સના એક્સ વાંગ્યા બે થાય બરાબર અડધા હરણ ચરી રહ્યા છે ખેતરમાં ચરી રહેલ એક્સ વાંગ્યા બે થાય બીજું કીધું કે બચેલા હરણ એટલે કે અડધા હરણ ચરી રહ્યા તો બચે કેટલા આમાંથી અડધા ચરી રહ્યા પાછા અડધા વધે એમાંથી પાછા એ અડધા વધ્યા એમાંથી પાછા ત્રણ ચતુર્થાંશ ભાગના ઉચળકૂદ કરી રહ્યા છે તો આપણે લખીએ ઉચળકૂદ કરી રહેલ હરણ હવે વધાતા અડધા હરણ બરાબર એમાંથી પાછા કેટલા ભાગના ત્રણ ચતુર્થાંશ એટલા ભાગના ઉચળકૂળ કરી રહ્યા છે તો હવે આપણે કેટલા થાય તો કે ત્રણ એક્સના છેદમાં ચાર દુ આઠ તો એટલા ઉચળકૂદ કરી રહ્યા છે બાકીના નવ હરણ તળાવમાંથી પાણી પી રહ્યા છે તો લખીએ તળાવમાં પાણી પી રહેલ હરણ નવ હવે આપણને એવું કીધું તો ઝૂંડમાં રહેલ હરણની સંખ્યા શોધો અહીંયા આપણે ઝૂંડમાં રહેલ હરણની સંખ્યા એક તો ધારી છે બરાબર એ બરાબર અને આ ત્રણેયનો તમે સરવાળો કરો એટલે ટોટલ હરણ મળી જાય કુલ સંખ્યા તો એક સ્તારી છે આપણે લખીએ હરણની સંખ્યા બરાબર હવે કુલ સંખ્યા તમે એક સ્તારી છે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો અડધા હરણ ચરી રહ્યા હતા અડધાના ત્રણ ચતુર્થાંશ ભાગના ઉચળકૂદ કરી રહ્યા હતા નવ પાણી પી રહ્યા હતા તો એનો સરવાળો કરો એટલે કુલ હરણ મળી જાય તો એક્સના છેદમાં બે પ્લસ ત્રણ એક્સના છેદમાં આઠ પ્લસ નવ હવે હરણની સંખ્યા આપણે કેટલી ધારી હતી એક્સ તો એક્સ બરાબર હવે એક્સના છેદમાં બે પ્લસ ત્રણ એક્સના છેદમાં આઠ પ્લસ નવ આના છેદમાં કંઈ ન હોય તો હું મૂકવાનું એક હવે આના છેદ મારે સરખા કરવા હોય તો અહીંયા આઠ છે તો આ બે જગ્યાએ આઠ લાવવા હોય તો આને ચાર વડે ગુણવા પડે અને આને આઠ વડે ગુણવા તો એક્સ બરાબર આને ચાર વડે ગુણો તો કેટલા આવે ચાર એક્સ અને છેદમાં આઠ લાવવાના છે એટલે એક વાર આઠ મૂકી દઈએ તો ચાલે આને ચાર દો આઠ થાય અહીંયા આઠ અને એક અઠા આઠ હવે અહીંયા આઠ અહીંયા આપણે આઠ છે તો એને કંઈ ગુણવા નથી તો ત્રણ એક્સના ત્રણ એક્સ અને આને આઠ નવને આઠ વડે ગુણો તો બોતેર આવે હવે આ આઠ આ સાઈડ આવી જાય તો ગુણાકારમાં આવી જાય એટલે આઠ એક્સ બરાબર ચાર એક્સ અને ત્રણ ચાર એક્સ પ્લસ ત્રણ એક્સ પ્લસ બોતેર તો આઠ એક્સ બરાબર ચાર ને ત્રણ સાત એક્સ પ્લસ બોતેર આઠ એક્સ માઇનસ સાત એક્સ આ સાઈડ આવે તો કેવા થઈ જાય માઇનસ બરાબર બોતેર એક એક્સ બરાબર બોતેર તો એક્સ બરાબર બોતેરના છેદમાં એક એટલે તમે એક્સ બરાબર બોતેર લખી શકો તો કુલ હરણની સંખ્યા કેટલી હશે બોતેર ત્યાર પછીનો આપણે પ્રશ્ન નંબર નવ ભણીએ દાદાજીની ઉંમર તેની પોત્રીની ઉંમર કરતાં દસ ગણી છે તો આપણે ધારીએ કે ધારો કે તેની પોત્રીની ઉંમર એક્સ છે દાદાજીની ઉંમર એની પોત્રીની ઉંમર કરતાં કેટલા ગણી છે દસ ગણી તો દાદાજીની ઉંમર કેટલી થાય દસ ગણી એ દસ એક્સ દાદાજીની ઉંમર દસ એક્સ હવે આપણને એવું કીધું જો તેમની ઉંમર તેમની પોત્રીની ઉંમર કરતાં ચોપ્પન વર્ષ વધારે હોય દાદાજીની ઉંમર હવે જો પોત્રીની ઉંમર એક છે અને દાદાજીની ઉંમર દસ એક છે બરાબર હવે આપણને એવું કીધું છે કે દાદાજીની ઉંમર તેની પોત્રીની ઉંમર કરતાં એટલે આ દાદાજીની ઉંમર આની ઉંમર કરતાં કેટલાક વધારે છે ચોપ્પન વર્ષ વધારે છે તો દાદાજીની ઉંમર દસ એક છે આની કરતાં ચોપ્પન વર્ષ વધારે છે તો આમાં આપણે ચોપ્પન વર્ષ ઉમેરી દેવી તો આની ઉંમર આની જેટલી થઈ જાય બરાબર આ બંને સરખા થઈ ગયા દાદાજીની ઉંમર દસ એક્સ પરંતુ એના પોત્રીની ઉંમર કરતાં કેટલા વર્ષ વધારે છે ચોપ્પન વર્ષ વધારે છે 
तो आनी करता चौप्पन वर्ष एम कोतरी करता चौप्पन वर्ष दादाजी उम्र वारे है तो आम हूँ चौप्पन उमेरी दू अ दादाजी चौप्पन वर्ष वारे था चौप्पन उमेरी दीदा दादाजी उम्र जी थी गई बराबर हमें अपने समीकरण मूक लीए तो एक बराबर सॉरी चौप्पन है तो चौप्पन आ एक्स आ साइड आए तो के माइनस एक्स थी जाए चौप्पन में दस एक्स माइनस एक्स एट नौ एक्स तो चौप्पन आ नौ में नीचे आए तो के नीचे गुणाकार में सात साइड आए तो भांगाकार में आई जाए नौ छ चौप्पन तो एक्स बराबर छ तो बने उमर शोधवा कीधी है तो आप पत्री की उम्र के धारी थी एक्स तो एक्स बराबर छ दादाजी की उम्र के धारी थी दस एक्स तो छ गुणिया दस साइठ वर्ष थी विद्यार्थी मित्रों अँ अपने एवं कीधु कि पोतरी की उम्र है दादाजी की उम्र दादाजी की उम्र पोतरी की उम्र करता चौप्पन वारे है तो दादाजी दादाजी की उम्र में चौप्पन नहीं प्लस करवा दादाजी की उम्र करता दादाजी की उम्र से आनी करता है तो आम आप प्लस करिए तो आनी जटलू मिली गयू बराबर है हमें आप आग दाखिल जो है तो आगना दाखला में अपन ने अमन की हाल की उम्र तना पुत्र की हाल की उम्र करता त्र गणी है तो धारो के तना पुत्र की उम हाल की उम्र एक्स है तो अमन की हाल की उम्र तना पुत्र की उम्र करता त्र गणी अमन की केटली होक्स हो बराबर हमें अपन ने कीधु दस वर्ष पहला तो दस वर्ष पहला आप लख दस वर्ष पहला शू कीधु दस वर्ष पहला कीधु तो आप पे बने दस वर्ष पहला कीधु पची कीधु तो प्लस करवा पेला कीधु तो आप पुत्र की उम्र है यहाँ माइनस दस कर नाखी कारण के दस आ तो हाल की उम्र थी हमें दस वर्ष पहला कीधु तो एक्स माइनस दस और अमन की उम्र है एम माइनस दस करिए एट के मे त्र एक्स माइनस दस हमें हूँ कीधु कि दस वर्ष पहला तो आप पे बने उम्र अँ लखी एक्स माइनस दस बराबर त्र एक्स माइनस दस दस वर्ष पहला तना पुत्र की उम्र करता अमन की उम्र के गणी थी पांच गणी थी आनी करता अमन की उम्र पांच गणी थी तरह एटली थी थी बराबर पुत्र की उम्र करता अमन की उम्र पांच गणी थी तो आप पुत्र की उम्र ने आग के लगाड़ी देना पांच गणी तो आप पांच गुणाकार पांच गुणिया कर नाखी अल्ले बने सरखी थी जाए दस वर्ष पहला पुत्र की उम्र है अमन की उम्र करता पांच गणी थी तो आप गुणाकार पाने गुणिया पांच कर नाखी एट मिली जाए तमने सरखी उम्र बराबर कि आनी जो आनी उम्र करता आँच सॉरी आनी उम्र करता आनी पांच गुणी है तो आ पांच गणी आपेली है आने गुणिया हूँ पांच करें तो आना जटली थी जाए आ समीकरण सरखू करने बने संख्या सरखी होइए बराबर ए बने मतलब आना जटली ज उमर होइए तो आनी करता पांच गणी है तो आने आप गुणिया को आने पांच गुणा करवा आने करवा नहीं तो हमें पांच गुणिया पांच एक्स पांच गुणिया दस करिए तो पचास त्र एक्स माइनस दस हमें आ पांच एक्स त्र एक्स आ साइड आ जाए तो के जाए माइनस माइनस दस माइनस पचास आ साइड आए तो के जाए प्लस पचास पांच में त्र जाए तो बे एक्स प्लस माइनस माइनस पचास में दस जाए तो चालीस निशानी मोटा नहीं हमें एक्स बराबर चालीस है आ बाजू आए बे तो क्या आई जाए नीचे तो वीस आए तो एक्स बराबर वीस हमें आपने एवं बीज पूछू है कि हाल की उम्र शोध हाल की उम्र आप के धारी थी एना पुत्र की एक्स तो पुत्र की हाल की उम्र बराबर एक्स तो एक्स बराबर वीस मेला तो वीस वर्ष हो अमन की हाल की उम्र अमन की हाल की उम्र त्र एक्स धारी थी तो त्र एक्स तो त्र गुणिया वीस एट के मे साइठ मे आम तब जो तो ख्याल आ जाए वीस है तो वीस करता त्र गणा साइठ मिली गया तो अँ आप जो स्वाध्याय बे पॉइंट चार है कम्प्लीट थूँ हमें नेक्स्ट विडियो में स्वाध्याय बे पॉइंट पांच भाई